In this module, we shall uh, discuss a little more about the structures of the factor groups. As illustrated in the examples of previous module, for any group G, we have G over singleton E isomorphic to G and G over G is isomorphic to singleton E where singleton E is the trivial group consisting of consisting only of the identity element E so uh, pichli examples ke andar humne dekha tha ke agar aapke paas uh, whole group G hai uske saath aap quotient lenge to uh, factor group ke andar ek hi element aayega jo ke identity hoga aur वो हमारे पास मतलब एक ही को सेट बनेगा जो कि आइडेंटिटी को सेट है तो इस केस के अंदर जी ओवर जी जब आप जी का क्वेश्चन जी के साथ ही ले रहे हैं तो एक ही एलिमेंट उसमें आ जाएगा कि जी के अंदर से कोई भी एलिमेंट पिक करें और उस जी को ऐड करें उसके साथ तो आपके पास सेम को सेट जी ही आ जाएगा और इसी तरह जब हमने जी का क्वेश्चन सिंगल टन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ लिया तो जो कोसेट्स जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी थी जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर थी और हम सिंगल रन जीरो के साथ जेड का क्वेश्चन ले रहे थे और हर एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो कोसेट्स पर की फॉर्म में आ रहा था तो तमाम के तमाम इंटीजर्स एम सिंगल रन एम की फॉर्म में आपके पास कोसेट्स आ रहे थे वेयर एम बिलोंग्स टू जी तो ये दो एक्सट्रीम केसेस थे और ये मतलब ट्रिवियली हमें यहाँ पे जो इनफ इंफॉर्मेशन जो फैक्टर ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट हमारे पास ट्रिवियल है दीज टू एक्सट्रीम्स ऑफ द फैक्टर ग्रुप्स आर ऑफ लिटल इम्पोर्टेंस वी वुड लाइक नॉलेज ऑफ अ फैक्टर ग्रुप जी ओवर एन टू गिव सम इंफॉर्मेशन about the structure of g if n equal to singleton e the factor group has the same structure as g and we might as well have tried to study g directly if n equal to g the factor group has no significant structure to supply information about g and it is the uh, factor group is uh, trivial in that case if g is a finite group and n is not equal to singleton e the identity e is the identity element of g is a normal subgroup of g then g over n is a smaller group than g so jab aap ek aapke paas n ka non trivial proper subgroup hai aur n normal hai normal hone ka matlab hai ki left coset right cosets equal hai तो जब हम जी का क्वेश्चन एन के साथ लेंगे तो वो वेल well डिफाइंड होगा जो कोसेट्स आपके पास एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होगी वो वेल डिफाइंड होगी कंसिक्वेंटली वी मे हैव अ मोर सिंपल स्ट्रक्चर देन जी तो जब आप एन जो के आपके पास सब ग्रुप है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और वो आपके पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप है इट मींस डेट एन इज नॉट इक्वल टू सिंगल टन ई और जब जी का क्वेश्चन एन के साथ लेंगे तो उसका ऑर्डर जी से लेस होगा तो हमें जो जो जी ओवर एन का स्ट्रक्चर है वो जी से ज्यादा सिंपलर होगा इस सेंस के अंदर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स इन the factor group g over n where n is the normal subgroup of g reflects the multiplication in g since products of cosets can be computed by multiplying in g representative elements of the cosets in next module we give 
an example showing that even when g over n has order 2, we may be able to deduce some useful results. If g is a finite group and g over n has just two elements, then we must have order of g equal to two times order of n. So, यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो factor groups हैं, वो अगर g आपके पास एक finite group है और उसका जो factor group है आप n जो है वो normal subgroup है g का और जब g का quotient हम n के साथ लेंगे तो जो factor group आएगा उसका structure g के structure से ज़्यादा simpler होगा और अगर आपके पास factor group के अंदर just two elements हैं यानी just two आपके पास cosets बन रहे हैं two classes बन रही हैं इस case के अंदर तो एक class जो है वो identity होगी और एक identity coset होगा that is n itself और दूसरी एक और class बन जाएगी आपके पास तो structure इस way में बहुत ज़्यादा simple होगा और इसका structure जो होगा वो cyclic होगा